మోహిత యోగ థర్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీ అధిక బరువు తగ్గించుకోండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ పాశ్చాత్య సంస్కృతి మనం చాలా విషయాల్లో అనుకరిస్తున్నాం అనుసరిస్తున్నాం వాటిలో సహజీవనం ఒకటి ఈ సహజీవనం చేసే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉంది మరి ఇది ఎటువంటి పరిణామాలకి దారితీస్తుంది మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకి ఇది ఎంతవరకు ఇమ్ముడుతుంది ఇలాంటి విషయం గురించి మనతో డిస్కస్ చేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు స్టూడియోలో అడ్వకేట్స్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్స్ అలానే సాఫ్ట్వేర్లు అలానే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు వారి వారి అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ విషయానికి సంబంధించి వారి మనసులోని భావాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం అయితే నాతో పాటు రమగారు కూడా ఈ స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు సహజీవనం మనం చాలా సార్లు మన ఇద్దరం డిస్కషన్ రూపంలో మాట్లాడుకున్నాం దానికి సంబంధించి ఎటువంటి పరిణామాలకు దారితీస్తోంది యువత ఎటుపోతోంది అనే అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఒక డిబేట్ లాగా తీసుకొద్దాం డిఫరెంట్ రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళే వారి వారి అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి అనే ఒక ఆలోచనతో ఈ షో స్టార్ట్ చేసామండి నిజానికి భారతదేశానికి ప్రపంచ దేశాల్లో గుర్తింపు ఉన్నది దాని యొక్క ఉమ్మడి కుటుంబము తర్వాత కుటుంబ వ్యవస్థ ముఖ్యంగా ఈ కుటుంబ వ్యవస్థకి తొలి భాగం ఏంటంటే వివాహ వ్యవస్థే అలాంటిది వివాహ వ్యవస్థనే తోసిరాజ్ అని ఒక కొత్త సాంప్రదాయం దీన్ని సాంప్రదాయం అనడానికి వీల్లేదు ఒక కొత్త పోకడ అనాలి చాప కింద నీరులాగా మన దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇది ఎక్కడో హిందీ వాళ్ళని సినిమా వాళ్ళని అలా చూసేవాళ్ళం క్రమంగా ఏంటంటే అది మామూలు మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాల్లో కూడా చాలా క్యాజువల్గా పిల్లలు సహజంగా చాలా మామూలు విషయంగా వీఆర్ ఇన్ వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ లాగా వీఆర్ ఇన్ రిలేషన్ అని చెప్పడం చాలా మామూలుగా కనిపిస్తుంది దీనికి మరి ఆద్యం సినిమాలకు పటం కట్టాలా ఎవరికి పటం కట్టాలో తెలియట్లేదు దీని మీద పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కనుక నిష్కర్షగా ఒకసారి చెప్తే ఒకసారి అనకూడదు కొన్ని వందల సార్లు అయినా చెప్తే ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు లేదా ఎంటర్ అయిపోదాం అనుకునే వాళ్ళు దానివల్ల రాబోయే కష్ట నష్టాలు ఏమిటో కొంచెం తెలుసుకుంటారని ఇది చాలా మంచి ప్రయత్నమే చేసి చూద్దాం ఒక ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా రమగారు మీరు అన్నట్లుగా చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయిందండి మేము రిలేషన్లో ఉన్నాము ఏదో మేము చాక్లెట్ కొనుక్కున్నాం మేము ఒక బిస్కెట్ కొనుక్కున్నాం నేను ఒక కొత్త డ్రెస్ కొనుక్కున్నాను అని ఎంత క్యాజువల్గా చెప్తున్నామో అదే క్యాజువాలిటీ అనేది ఈ విషయం మీద కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సదరమ్మ గారు రైట్ మరి మనం గెస్ట్ని పరిచయం చేసుకుందాము తప్పకుండా అండి వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలను తెలుసుకుందాం దీప్తి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఒకసారి మిమ్మల్ని పరిచయం చేసుకుంటారా నా పేరు దీప్తి జంగా అండి నేను లైఫ్ కోచ్ ఆథర్ అండ్ స్పీకర్ అండి లివిన్ అనేది చాలా కామన్ అవుతుంది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అంటున్నారు ఆ పెరగడానికి ఉన్న కారణం ఏంటి అని ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే గనక మన వివాహ వ్యవస్థలో ఏ సిస్టమ్ అయినా తీసుకోండి కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఎందులో అయినా ఉన్నాయి లోసుకులు ఎందులో అయినా ఉన్నాయి కాదంటే అందులో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని సరైన విధంగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేక ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో దానికి జనాలు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అట్రాక్ట్ అవడమే కాకుండా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు కానీ లోతుగా చూసుకుంటే లాంగ్ రన్ లో దీని వల్ల నష్టం తప్పితే లాభం లేదండి మనం సనాతన ధర్మం ఫాలో అయ్యే వాళ్ళము మన రూట్స్ వచ్చేసి రమ్మగారు అన్నట్టు మన స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడుంది అని అంటే మన కుటుంబ వ్యవస్థలో మన ఫ్యామిలీస్ దీని వల్ల చాలా మంది బయట దేశం వాళ్ళు కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యి మనల్ని ఫాలో అవుతున్న తరుణంలో ఇది మంచి పరిణామం కాదు బెటర్ గా మీరు మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి కానీ లివిన్ అనేది ఒక పరిష్కారం మాత్రం కాదన్న ఒపీనియన్ అండి అంటే మారిటల్ థింగ్స్ లో ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ ని సరి చేసుకోవాలి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటున్నాయి మీ పేరు నా పేరు అజయ్ ఐఎమ్ అన్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ సో ఇప్పుడు ఉన్న లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ కో లివింగ్ ఇది ఒక మేజర్ కల్చరల్ షిప్ మనం ఎట్ వన్ పాయింట్ ఐదర్ బి ఫేస్ ఇట్ ఆర్ విల్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ రైట్ సో ఇది ఒకటి ఏంటంటే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేయలేము ఇది ఏం కాదు అని ద సేమ్ టైం దీన్ని సపోర్ట్ చేయలేము ఇది ఒక బ్యాలెన్స్ యాక్టివిటీ మేడం గారు అన్నట్టు ప్రతి సిస్టంలో ఏదో ఒక లొసుగులు ఉంటాయి బట్ ద మూమెంట్ అమ్మ ఎప్పుడైతే రికగ్నైజ్ చేసామో ఇది ఒక లొసుగు ఉంది అని will be better position in better position to handle it so main em antna ante we should be aware so idi nenu ee route lo velthunnanu maybe i'll face some challenges at some point so nenu ready ga undal ante edaina face cheyadaniki ready ga undal siddha padapudu idi right or wrong anegante in impact edla create chestundi idi manaki edla advantage ga ostundi for example ipudu chaala mandi ammayilu abroad velthunnaru chaduvukodani gaani udyogalu chesukodani gaani అక్కడ ఎవరైనా వాళ్ళకి ఇండియన్స్ కనిపిస్తే వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తారు అనమాట టు కోలివ్ ఎందుకంటే దే ఆర్
ఇన్ ద రేస్ అట్లా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ ని బట్టి అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి ఉండాల్సిన పరిస్థితి అక్కడ రిజెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అలాంటి కల్చర్ లో మనం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేయటంలో అంటే ఇక్కడ ఇది తప్పు అంటానికి లేదు రైట్ అంటానికి లేదు అదేనండి మీ పాయింట్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నట్టు డిస్అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉండొచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట దీనివల్ల డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంది అని మనం ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ వస్తుందో రైట్ మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి ఫేస్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం రైట్ మాట్లాడదేవి అండి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ నారాయణమ్మ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రపంచ పట్టంలో మన భారతదేశానికి ఒక అత్యున్నతమైన స్థానం ఉంది అది మన విలువల్లో కానీ సంస్కృతిలో కానీ సాంప్రదాయాల్లో కానీ కుటుంబ వ్యవస్థలో కానీ అన్ని పాశ్చాత్య దేశాలు భారతదేశాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాయి కానీ ఇప్పుడు యువత పాశ్చాత్య ధోరణికి అలవాటు పడిపోయి సహజీవనం అనేది చాలా కామన్ అనుకుంటున్నాయి దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే చాలా చిన్న ఏజ్లో వాళ్ళకి ఐదు అంకల్లో జీతం వచ్చేస్తుంది ఆరు అంకల్లో జీతం వచ్చేస్తుంది రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు సరిగ్గా ఎలాగ పొదుపు చేయాలనే అవగాహన లేకపోవటం మూడోది విద్య కోసం కానీ ఉపాధి కోసం కానీ పట్టణాల నుండి పల్లెటూర్ల నుండి నగరాలకు వచ్చి సెటిల్ అయిపోయి సో తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండటము నాలుగోది ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు మీద వాళ్ళ మీద తల్లిదండ్రులకు సరైన ఇది లేకపోవటం కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ రావటం ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే సహజీవనంలో ఉండాలనుకుంటున్నారో వాళ్లకు ఆ సహజీవనం మీద ఉండే ఉపయోగాలు తర్వాత వాటిలో ఉండే ఫెయిల్యూర్స్ మీద సరైన అవగాహన లేకపోవటం అవగాహన రాహిత్యం అంటారు అజయ్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే అబ్రాడ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కలిసి ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ రిజెక్షన్ అనేది లేదు అలాంటిది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం అంటే మంచి చెడ్లు చూడాలి కానీ మనం పెద్ద కోణంలో చూడాల్సిన అవసరం లేదేమో అనేది అజయ్ గారి ఒపీనియన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ విషయం మనం మొదట ప్రారంభించాలనుకున్నా కీడెంచి మేలంచమంటారు అంటే దానిలో ఉండే ఫెయిల్యూర్స్ చూసి తర్వాత సక్సెస్ రేట్ ని చూడండి సహజీవనంలో చాలా వరకు ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయండి సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంది ఇంకోటి ఎస్పెషల్లీ నేను అమ్మాయిలకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మన ఇండియాలో మనం చాలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తారు అమ్మాయి జీవితాన్ని అరిటాక్ తో పోల్చుకుంటారు సో అరిటాక్ వెళ్ళి ముళ్ళు మీద పడినా ముళ్ళు వెళ్ళి అరిటాక్ మీద పడినా అక్కడ నష్టం వచ్చేది అమ్మాయికి వస్తుంది ఇంకోటి ఈ విషయంలో ఇంకో మా పాయింట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళు విద్య కోసం ఉపాధి కోసం ఇక్కడికి వచ్చే సెటిల్ అయిపోయి తల్లిదండ్రులకు మేము బాగున్నాము అమ్మాయిలతోనే లేడీస్ తోనే కలిసి ఉంటున్నామని చెప్తారు కానీ ఎస్పెషల్ ఒకప్పుడు ఇది నార్త్ ఇండియాలో స్టార్ట్ అయిన కల్చరు సౌత్ ఇండియాలోకి వచ్చి రమగారు చెప్పినట్టు అది చాప కింద నీరులా ఇంటింటికి వచ్చేస్తుంది మధ్యతరగతి జీవితాల్లో వాళ్ళు కూడా అలవాటు పడిపోతున్నారు సో దీని నుండి మొదటగా యువత మేల్కోవాలి యువత మేల్కొని దానిలో ఉండే నెగటివ్స్ ముందు ఆలోచించి కీడును ఆలోచించి తర్వాత వాటిలో ఉండే ఉపయోగాలు ఈ మధ్యలో సుప్రీంకోర్టు కూడా దీనికి చట్టబద్ధత కల్పించి ఒకసారి మాట్లాడదాము అంతకన్నా ముందు స్టూడెంట్ ఒక రెడీగా ఉంది చెప్పు నా పేరు శ్రీజా నేను ఎంబీఏ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను స్టూడెంట్ సో ఇప్పుడు మీరు ఉండొద్దు అని అంటున్నారు కదా సో ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అని మనకి గవర్నమెంటే చెప్పింది ఓకే మరి అబ్రాడ్స్ లో చేసేటప్పుడు లేని ఇండియాలో ఎందుకు మనకు కొన్ని సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లు కుటుంబ వ్యవస్థ ఉంది పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ పాటిస్తున్నాం మనం సాంప్రదాయాలు అంటే మనం పాటించాలనుకుంటే అన్ని పాటించాలి గ్రా మన ముత్తాతలు ఆ సహజీవనం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఆడమగ పెళ్ళి అయ్యాక వాళ్ళ కుటుంబ జీవనం సాగించి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు ఆరుగురు సంతానం ఏడుగురు సంతానంతో ఫెయిల్యూర్స్ అయితే తక్కువే చూస్తున్నాం ఉండేవాళ్ళు బానే ఉంటున్నారు కదా మ్యారేజ్ కూడా ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ మీరు అనేది సహజీవనం చేయటంతో సహజీవనంలో ఫెయిల్యూర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అని చూస్తున్నారా మీరు అన్నారు కదా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంది సహజీవనంలో టూ పాయింట్స్ అండి ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు మనకు కొన్ని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కొన్ని కుటుంబ సర్దుబాటు అని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఐ మీన్ నేనేం చెప్తానంటే అది ఒక క్యాటలిస్ట్ కాదు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక అబ్స్టాకిల్ కాదు ద మూమెంట్ వి రికగ్నైజ్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి మనకు ఏది వర్క్ అవుతుంది ఏది మంచిదో అనేది మనకు మనం తెలుసుకోగలగాలి అంతే చెడ్డదాన్ని వదిలిపెట్టేసేయాలి అట్లా అని చెప్పి ఇది చెడ్డది నాకు అందరికీ చెడ్డది చేసుకోకూడదు అనుకుంటే మాత్రం మనం వెడుకపడిపోతాం అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకు అంటున్నారు బట్ నేను దాన్ని డీకోడ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎర్లీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు మేబీ మీరు అన్నట్టు అక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు
బాగా లోవాట్ పడ్డారు దానికి సో దాంట్లో కూడా సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది ఇంకా పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ సహజీవనం చేయాలంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రకారము మేజర్స్ అయ్యి ఉండాలి నేను ఇక్కడ మీకు ఫెయిల్యూర్ రేట్ చెప్పాను అంటే సో బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితం మీద సరైన అవగాహన ఉండకపోతే చెప్పండి నా పేరు మురళి అండి నేను బిహేవియల్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఈ సహజీవనం గురించి డిస్కషన్ చాలా అవసరం ఈ రోజుల్లో ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు దానివైపు అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే అంటే పెళ్లిళ్ళలో రెండు మూడు పర్సెంట్ మాత్రమే ఫెయిల్యూర్స్ కనపడుతున్నాయన్నమాట ఆ రెండు మూడు పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ని చూసుకొని దాంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకొని పెనంలో నుండి పొయ్యిలో పడినట్టు సహజీవనంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంతేగాని దాంట్లో ఉన్న సక్సెస్ రేట్స్ చూడడం లేదు పెళ్లిలో ఉన్న అవగాహన కానీ వీటిలో రావు ఎందుకంటే పెళ్లిలో పీర్ ప్రజర్స్ ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు బంధువులు ఉంటారు అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటారు అన్నాదమ్ముళ్ళు ఉంటారు చిన్న చిన్న తేడాలు వచ్చినా కూడా సర్దుకుపోయే మనస్తత్వం అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు చేస్తారు పెళ్లికి ముందు నుంచే తల్లి తండ్రి చెప్తారు కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్తున్నారమ్మా నువ్వు వాళ్ళతో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అంతేగాని ప్రతి దానికి నా అభిప్రాయాన్నే మీరు గౌరవించాలా అనే భావం వద్దు ఎదుటి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించాలి వాళ్ళ అభిప్రాయాలని మనము కన్సిడర్ చేయాలి తప్పుంటే తప్పని నిదానంగా చెప్పచ్చు కానీ ఈ మొహం మీదే నువ్వు చేసేది తప్పు అని అనకుండా దాంట్లో ఉన్న లోతు పాత్రలను ఒకసారి చూసుకోమని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు పీర్ ప్రజర్స్ అందువల్ల ఏంటంటే సక్సెస్ రేటు చాలా ఎక్కువ తర్వాత అమ్మాయిలు అబ్బాయిల్లో ఒక ఎవరో దశ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ వల్ల అది ఎదుటి వ్యక్తికి అట్రాక్ట్ అవుతారు అప్పుడు ఏమిరా అంటే వాళ్ళకు మంచి చెడులు అన్నవి ఏమీ కనపడవు అనమాట ఒక మంచి వ్యక్తి ఏదో రెండు మంచి మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు వీడు చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పి సహజీవనంలోకి వెళ్ళిపోతే సహజీవనంలో ఉన్నంత మా ఆడవాళ్లకు ఉన్నంత డ్రాబ్యాక్ మగవాళ్ళకు ఉండదు వీడు వాళ్ళైతే ఎప్పుడైనా వాకౌట్ చేసేయచ్చు నాకు అక్కర్లేదని చెప్పి అమ్మాయి తను ఒక స్త్రీ ఒక బిడ్డకు జన్మ ఇవ్వచ్చు వాడి పరిస్థితి ఏమిటి తర్వాత తన జీవితం ఏమిటి ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ సొసైటీలో మీరు చూస్తే ఈ సహజీవనం చాలా ఎక్కువ ఉండడం వలన అందరూ ముప్పై నలభై ఏళ్ళకి అందరూ డిప్ర డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా చి డీప్ డిప్రెషన్లో ఉంటారు లేకపోతే తర్వాత నలభై యాభై ఏళ్ళకి అంతా ఓల్డ్ ఏజ్ హోముల్లో చేరిపోతున్నారు అందరూ స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కూడా ఇండివిజువల్గా చేరుతున్నారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఇప్పుడు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో చేరినా కూడా భార్యా భర్తలు చేరుతున్నారు అంతేగాని దానిలో ఉన్న లోపాలను చూపించి యువత ఆలోచన చేయకుండా ఈ సహజీవన మంచి మాటలు నమ్మి ఈ కాలం మనం చూసుంటాం చాలామంది స్త్రీలను వాళ్ళు చాలా హింసించి సహజీవనంలో వాళ్ళని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేయడము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ సహజీవనం మీద ఇన్ఫాచ్యువేషన్ అనమాట దాంట్లో నుంచి బయట రాలేకపోవడం తర్వాత ఈ ఈ అట్రాక్షన్ అన్నది ఎలా బలంగా ఉంటుందంటే ఒకవేళ ఎదుటి మనిషి హింసించినా కూడా సర్దుకుపోదాం సర్దుకుపోదాం అని స్త్రీలు అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటారు అంటే పెళ్లిలో ఉన్న వాల్యూ సిస్టమ్ని సహజీవనంలోకి తీసుకొస్తారు అందువల్ల వీళ్ళు డిసడ్వాంటేజ్లో పడిపోతుంటారు తర్వాత డీప్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి ఎంతెంతో ఆత్మహత్యలకు ప్రా అందువల్ల ఏమంటే సహజీవనము అన్నది చాలా తప్పు కాకపోతే దాంట్లో ఉన్న లోటుపాట్లు సరిదిద్దుకోవాలి అసలు చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే మనం మాట్లాడదాం ఏంట్రామ్ గారు చెప్పండి వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సహజీవనంలో ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా వివాహ వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాల వల్ల కానీ పెళ్లిళ్లలో ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఇది చేస్తామని కానీ చెప్పేవాళ్ళు మనకి కనపడరు వీళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ విత్ బెనిఫిట్స్ లాగా తాత్కాలికంగా అజయ్ గారు కూడా దీనికి ఒప్పుకోవాల్సిందే ఆ రోజుకి మనకి రూమ్ రెంట్ కలిసి వస్తుందని ఖర్చులు కలిసి వస్తాయని తర్వాత వచ్చిన ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అండ్ అట్రాక్షన్ సహజంగా జంటల మధ్య ఉండేది దాన్ని మొదట ప్రేమ అనుకుంటారు లేకపోతే వాళ్ళ అవసరాల కోసం చేసి దాని మీద మనం డిబేట్ కనుక పెడితే ఈ వివాహ వ్యాప్తుల లోపల మీద మా మా నాన్న కొట్టుకుంటారు మా పిన్ని బాబాయ్ తనుకుంటున్నారు మేమైతే తనుకోము ఏం చేయము జస్ట్ మా డబ్బులు రెండు డబ్బులు రెండు ఒక చోట పెట్టి అందులో నుంచి పంచుకుంటున్నాము మేము హాయిగా ఉన్నాము అని చెప్పడమే కనపడుతుంది కానీ ఎంటర్ ఎంటర్ అయ్యే రోజున ఇండియాలో ఏ కపుల్ కూడా వివాహ వ్యవస్థ మీద ఆ ఇష్టంతో ఇందులోకి వచ్చాము అని చెప్పేవాళ్ళు జీరో పర్సంటేజ్ ఉంటుంది వ్యవస్థ మీద త ఇదేమీ లేదండి వివాహ వ్యవస్థలో అన్నిట్లలోనూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ సర్దుకోవాలి కదా మనం మేడం నా పేరు రఘురామ్ అండి నేను ఐటీ ప్రొఫెషన్ మేడం మీ దాని గ
సో పైనుంచి కిందకి రావడం అంటే యాజ్ ఎ పేరెంట్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ యూత్లోని మనం నైన్త్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు పేరెంట్ అన్నీ డిసైడ్ చేస్తాడు అంటిల్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు పేరెంట్ డిసైడ్ చేస్తాడు ఆఫ్టర్ దేర్ జాబ్స్ ఏ రోజన్నా మనం కూర్చొని నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎవరితో ఉంటున్నావు నీ జీవిత భాగ్యం ఎవరు అనేది మనం చాలా తక్కువ టైం లేదు వాళ్ళకి కూడా ఇష్టం లేదు మనతో డిస్కస్ చేయడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అమ్మ నాన్నలు చెప్తే మళ్ళీ మనల్ని ఏమని అంటారో మనం అడిగితే వాళ్ళు ఏమని అంటారో అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల సో దీనికి అది ప్లస్ అన్నట్టు బెనిఫిట్స్ షేరింగ్ షేరింగ్ ఈ స్కేరింగ్ చిన్నప్పుడు మనం చెప్పాం షేరింగ్ ఈ స్కేరింగ్ అని సో ఆ షేరింగ్ ఈ స్కేరింగ్ లో వాళ్ళు అలా ఎండ్ అయ్యి కానీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్ is in a troubled men also is troubled endukante oka ammayi tho unnappudu vaadiki oka emotional attachment untadi ammayi velipoyinappudu aa emotional attachment break ayipoyinappudu vaadu entha baadha padutunnadu ani pakkalu evaru aalochinchu ante either side andi iddarki untundi sambandhu vaalake velaki kuda undadu adhe sanu it is not only women it is also men who is suffering it but they need to understand ela manam teesukovalani so dan valla enante counseling anna gaani lekapothe oka parental guidance unte valla it will we can correct that one see when there is a problem manam correct cheskovali asalu chatta em cheptundi deeniki sambandhinchi namaste andi na peru vidya reddy nenu family counselor and advocate chatta em antundi andukane chattam chaala clear ga cheppindi sahajeevanaanni eppudu manam recognize chestamu ante society lo vallu bharya bartalu ga angeekarinchabadali kevalam oka room lo undadamo lekapothe vallidaru room share cheskodamo sahajeevanam kinda raadu society angeekarinchalante enti అదే సహజీవనం కింద వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు లాగా భార్యాభర్తలు ఏ రకంగా అంటే వాళ్ళ మధ్యలోనే ఒక పెళ్లి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తప్పించి మిగిలింది పిల్లలు పుట్టనివ్వడం కానివ్వండి వాళ్ళ సంసారం చేయడం అన్ని కూడా ఉంటాయి అది ఎట్లా గుర్తిస్తారు సమాజం కానీ అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం సొసైటీలో ఏమంటాం వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు అండి చాలా కాలం నుంచి కలిసి ఉంటున్నారు మాకు అసలు భార్యాభర్తలు కాదని మీరు చెప్పే వరకు తెలియదు అంటే సొసైటీ దే యాక్సెప్ట్ ఇట్ వాళ్ళు భార్యాభర్తలు అనేది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఫంక్షన్స్ అటెండ్ చేయాలి అన్ని అన్ని రకాల గ్యాదరింగ్స్ లో సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ లో అంటే కేవలం ఒక ఇప్పుడు సార్ అన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమన్నా సర్టిఫికేట్స్ కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ లేకపోతే అడ్మిషన్స్ కావాలనుకుంటే దే కెన్ బి యాజ్ అ పేరెంట్ ఆర్ అ లీగల్ గార్డియన్ అట్లా అయితే ఇట్స్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు సైన్ ఆన్ అడ్మిషన్ ఫీజ్ అడ్మిషన్ ఫామ్ వాళ్ళ కిడ్కి కానీ లేకపోతే పాస్పోర్ట్ కానీ విశాఖ కానీ అదే కిడ్ అండ్ పాయింట్ తీసారు కాబట్టి ఈ సహజీవనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక హింసకు గురైనట్టు అవుతే అలాంటి వాళ్ళకి మనకి ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ యాక్ట్ రెండు వేల ఆరులో ఏదైతే వచ్చిందో అది కొంచెం వరకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది మనకి సో కేవలం ఒక డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ యాక్ట్ కింద తప్పిస్తే ఎక్కడ కూడా సహజీవనంలో ఉన్నటువంటి మహిళ గనక ఇబ్బందులకు గురయ్యి లేకపోతే ఆమె నెగ్లెక్ట్ చేసి ఎలా పట్టించుకోకుండా ఉన్నా లేదా ఆమె పిల్లల్ని పట్టించుకోకుండా ఉన్నా కూడా ఏ చట్టం కూడా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వట్లేదు కానీ మనకు డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ యాక్ట్ లో ఈ సహజీవనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా గుర్తించి వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి పిల్లల కస్టడీ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చారు అయితే ఈ సహజీవనం అనే కాన్సెప్ట్ రాక ముందు నుంచి కూడా ఎవరైనా మనకి కాంక్యుబైన్ సిస్టమ్ అంటే వేరే వాళ్ళతో ఉండడము ఈ సిస్టంలో పిల్లలు పుట్టినట్టు అవుతే ఆ పిల్లలందరినీ కూడా వాళ్ళు వివాహంలో ఉంటే పుడితే ఎలాంటి హక్కులు అయితే ఉంటాయో అలాంటి హక్కులన్నీ కూడా పిల్లలకు కల్పించడం జరుగుతుంది చట్ట ప్రకారం చట్ట ప్రకారంగా కానీ పిల్లల వరకు మనం వెళ్లే కంటే ముందు ఈ మహిళ ఎవరైతే సహజీవనంలో ఉంటుంది లేదా ఆ పురుషుడు ఎవరైతే సహజీవనంలో ఉంటారు ఇప్పుడు పెళ్లి కాన్సెప్ట్ లోని వాళ్ళిద్దరికి పడలేదు అంటే డైవర్స్ తీసుకుంటారు బయటకు వస్తారు కానీ ఈ సహజీవనంలో అలాంటిది ఏముంది కాన్సెప్ట్ లోని ఇంకా మనం కొత్త కల్చర్ ఇంకా ఏం చూసామంటే సేమ్ సెక్స్ సహజీవనం అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు దాన్ని కూడా చట్టం ఏం నేరం అని అనట్లేదు ఇప్పుడు మనకి కాబట్టి మరి అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలోని బాధితులు ఒకవేళ ఎవరైనా మోసానికి గురయ్యారు లేదా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా భార్యాభర్తలు కానివ్వండి సహజీవనం చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రేమలు అనేవి పెంచుకుంటారు రోజు కలిసి ఉంటే మరి అలా ప్రేమలు పెంచుకున్నప్పుడు అవతల వ్యక్తి మోసం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ ఆశ్రయించాలి ఏ చట్ట ప్రకారం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇలాంటివి ఎక్కడ కూడా మనకు క్లారిటీ లేదు అంటే మనం న్యాయస్థానాల గురించి తప్పుగా మాట్లాడుకోవటం కాదు కానీ కొంచెం కఠినమైన సెక్షన్లు కఠినమైన చట్టాలు ఉంటే దీనికి లోబడి ఇలా ఉంటుంది 
దీన్ని మించితే ఇలాంటి శిక్షలు పడతాయి అనేది కొంత తక్కువైందని అనుకోవచ్చు అంటారు అంటే ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు న్యాయ చట్టాలు న్యాయస్థానాలు ఇవన్నీ కూడా డెసిషన్స్ ఇవ్వడంలో కానీ చట్టాలు ఫ్రేమ్ చేయడంలో కూడా సొసైటీలో వచ్చేటువంటి మార్పుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇస్తారు సో అలాంటి ఒక భాగంగానే మనకు సుప్రీంకోర్టు నుంచి డెసిషన్స్ ఈ లివింగ్ రిలేషన్షిప్స్ తప్పు కాదు అనేది ఒకటి వచ్చింది అంటే మనం హెడ్ లైన్స్ లోకి వెళ్తాం కదా ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది స్టూడెంట్ సహజీవనం తప్పు కాదని కోర్టే చెప్పింది మీ పెత్తనం ఏమిటి అదే యూత్ ఏం చేస్తారంటే సినిమా వాళ్ళను లేదా ప్లేయర్స్ ను ఎవరినో రోల్ మోడల్ గా తీసుకుంటారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చి విచ్చలవిడిగా మేము సహజీవనంలో ఉన్నాము అని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంత పెద్ద వాళ్ళే ఉన్నప్పుడు మేమేంటి తప్పు అంటే ఎప్పుడైతే చట్టబద్ధత ఉందో దాన్ని తప్పు అని పిల్లలు యాక్సెప్ట్ చేయాలి మధు అవునూరు అండి సార్ విజయ్ గారు చెప్పినట్టు ఇండియాలో ట్రెడిషనల్ మ్యారేజెస్ ఏదైతే ఉందో దాని రేషియో తగ్గుతుంది ద సేమ్ టైమ్ ప్రజెంట్ కల్చర్ ప్రకారం అది లివింగ్ అవ్వచ్చు గవ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న లీగలైజ్ ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు ఇది ఎంత టిపికల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా మేడం చెప్పినట్టు దీన్ని యాక్ట్గా తేలేము ఎస్ అలాగే దీన్ని సోషలైజ్ అని చెప్పలేము సో అంత కంక్లూడెడ్ టాపిక్లో క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు చట్టం చెప్పింది మేము చేసేస్తాము మాకు ఎయిటీన్ దాటి మేము మేజర్స్ అయిపోయాము మేము చేయొచ్చు అనేది ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం దాంట్లో ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది ఒక ఉమెన్ ఎలా ఆలోచించాలి ఒక మెన్ ఎలా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మేడం ఒక పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారు ఎలాంటి గౌట్ మీకు సపోర్ట్ చేయదు యాక్ట్ లేదన్నప్పుడు మీ లైఫ్ ఏంటి సో అలాంటప్పుడు క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉండాలి పిల్లల వరకు వెళ్ళేంత వరకు మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంటి ఇద్దరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఒకవేళ మీరు చెడించి మంచించాలి అనేది అన్నారు కదా సో అది ముందు చెడుగా చూసుకొని అది వెళ్ళాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రెండ్స్ విత్ బెనిఫిట్ మేడం తప్పుగా అనుకోవద్దు ఫ్యామిలీస్ కూడా విత్ బెనిఫిట్స్ మ్యారేజెస్ అలాగే జరిగాయి అండ్ కో లివింగ్ ఇది గాంధర్వం నుంచే ఉంది మన చరిత్రలోనే ఉంది కొత్తగా అది దాన్ని తీసుకొని ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఆలోచించాలి ఏంటి మగ పిల్లలు ఆలోచించాలి ఆడపిల్లలు కూడా ఆలోచించుకోవాలి దీని వల్ల ఈ ఆలోచించేది ఎప్పుడు వస్తుందండి మీకు ఒక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చి నీ అంతటి నువ్వు ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తగిలితే జ్వరం వస్తే అమ్మ అనని స్టేజ్ వచ్చేదక మీరు ఆలోచిస్తారు ఈ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చాక చేసే లివిను అజయ్ గారు చెప్పినట్టు సక్సెస్ అవుతుంది అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన సక్సెస్ అవ్వచ్చు కానీ ఇప్పుడు లివిన్ ఎలా ఉందండి చిన్న పిల్లలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ పిల్లలకి ఎట్లా తెలుస్తుంది దీనికి చట్టబద్ధత ఇవ్వటం వల్ల వచ్చిన ప్ర పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు హెడ్ వినండి లెట్ మీ కంప్లీట్ ఈ హెడ్ లైన్ మాత్రం చూసి సహజీవనం దట్టు మేజర్ మేజర్ అంటే మనం పద్దెనిమిదికే మేజర్ చేస్తాం పద్దెనిమిది కాదు ఆడపిల్ల పన్నెండు పదమూడేళ్ళకి మగపిల్లాడు పదిహేడేళ్ళకి సంసార జీవితానికి పూర్తిగా అర్హులే వాళ్ళు సంతానాన్ని కూడా కనొచ్చు మనం చిన్నప్పుడైతే మా మదర్కి పదేళ్లకు పెళ్ళైంది పద్నాలుగు ఏళ్ళకి మా అక్కయ్య పుట్టింది అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కదా కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక రిలేషన్ ఒకటి నిభాయించడానికి సరిపడ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పాతిక సంవత్సరాలు పైబడితే కానీ వీళ్ళకి రావు ఇప్పుడు ఈ పద్దెనిమిది నుంచి పాతికి ఏడు సంవత్సరాలు ఒక పెద్ద గ్యాప్ ఉంది చూడండి ఈ లోపలే వీళ్ళు గోతుల్లో పడిపోతారు మూడేళ్ళు కలిసి ఉన్నారు మీ ఇద్దరు సెపరేట్ అయిపోయారు అయిపోయిన తర్వాత మీరు యూజ్ చేయబడ్డామని అనిపించదా మీకు అయితే ఇప్పుడు పెళ్లి చేస్తారు పేరెంట్స్ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ కి డివోర్స్ అయిపోతాయి ఏదో ప్రాబ్లం వల్ల అప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేస్తారు పేరెంట్స్ అప్పుడు యూజ్ అండ్ థాట్ రాదా పేరెంట్స్ కి ఫెయిర్స్ అయితే తక్కువే చూస్తున్నాం ఉండేవాళ్ళు బానే ఉంటున్నారు కదా మ్యారేజ్ కూడా సహజీవనం చేయటంతో ఫెయిల్ చేస్తారు సహజీవనంలో ఫెయిల్ చేస్తారు